Bueno, el gobierno anunció nuevas medidas en el escenario económico de la devaluación. ¿Qué, ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo juega? Mira, primero hay que analizar, deberíamos preguntarnos por qué tomó la decisión de devaluar el gobierno nacional, por qué hasta el viernes pasado intercedía con el Banco Central la razón de 200 millones de dólares diarios y, y el lunes decidió no hacerlo. Y ahora vienen las consecuencias de esa devaluación. Y después vienen, yo creo que con eso han tratado de meter miedo en la sociedad y ahora vienen las medidas eh, como un golpeador cuando después le pide disculpe le compre un regalo a, a quien golpeó. Eh, bueno, habrá que ver cuánto... Si, la, si las medidas son netamente electorales, habrá que ver cuántos votos junta con eso. Ahora, mucho daño le está haciendo la sociedad en su conjunto, porque cuando hay devaluación todo se traslada a precio y ahí pierden los que menos tienen, los que consumen el 100% de sus ingresos. Los que tienen los que tienen capitalizado su patrimonio, como muchos de estos que están en el gobierno, no sufren tanto, al contrario, se capitalizan. Pero el que vive al día lo complica. Bueno, vienen estas medidas, viene el regalo para el golpeado. Eh, bueno, yo creo que la, a la sociedad hay que ayudarla. Eh, tenemos que tratar de que estos meses sean con el menor, menor caos posible económico pero el gobierno se empecina en, en generar esta sensación de incertidumbre que hasta hace 15 días no había. El mercado no recibió bien la, la, las medidas porque el dólar sigue en 60 y el riesgo país en 1.700, ¿no es cierto? Sí, eh, lo del mercado, ¿qué es el mercado? ¿Quiénes son el mercado? Eso hay que preguntarse. El dólar sube porque el Banco Central no interviene como intervenía hasta la semana pasada. Es una decisión del gobierno. Entonces, si no intervenís, el mercado sí. Eh, eh, influye ahora, ¿por qué la política cambiaria modificó? hay que preguntárselo al gobierno, yo creo que es un error Macri debería pensar más como presidente que como candidato y no generar eh, esta sensación de, de caos eh, y la verdad que el mercado reacciona en función de, de, de no confía en el gobierno de Macri, no es que no confía en lo que, no confía en lo que está pasando hoy y ante eh, esta decisión intentan irse a, a una moneda segura como es el dólar. Ustedes dicen Ahí. que una estrategia política esto de dejar que el dólar siga fluctuando o se haya apreciado un 30 o 40% eh, y ofrecer como alternativa las medidas que está planteando el gobierno? Yo digo primero, es una decisión, una decisión del Ejecutivo. No pedirle al banco que no interceda como intercedía hasta el viernes, es una decisión del Ejecutivo. Creo que está pensada electoralmente, lamentablemente, como cualquiera de estas medidas que está anunciando ahora. Eh, medidas a corto plazo que no van a frenar ni el proceso inflacionario ni, ni el proceso de crisis que se está viviendo. Eh, pero bueno, yo creo que hay que tratar de poner paño frío. Ni todo estaba tan bien antes, ni todo se va al carajo ahora. Digamos. Pero como que hasta la semana pasada algunos pensaban que Macri estaba para ganar y ahora piensan que es el más inútil de todo, digo. Ni una cosa ni la otra. Sí lo que creemos que la Argentina para salir de este círculo vicioso en el cual entró tiene que dejar de apostar a la tasa de interés y a la especulación financiera e intentar apostar a poner en marcha la industria nacional, la producción, la salida está por ahí con crecimiento. Ahora eso no se hace con medidas de corto plazo.